阿帕奇又新出了一款虫图，其实这个也是阿帕奇老早之前出的这么一个模具吧，阿尔西 TFP 出版的这么一个模具。盒子跟之前的感觉是差不多的，也是这种二次元的赛罗罗式的一个画风吧。纸品方面有份说明书，不过毕竟是老模具了嘛，这个变形也不需要什么参考。盒子里边的内衬是这种黑色的泡沫啊，而且这一回的配件带的也很多。这个当初 TFP 原来玩具出的时候，这个是一个配件包的形式，这个造型也是更像动画片里边的样子一样。然后你可以握在手里边，也可以把这个东西揪掉，直接扣在手上，就像 TFP 的角色那样，从手臂里边伸出来枪的一个造型。额外呢，会多带一颗粉色的头雕，因为阿帕奇也出过这个粉色的版本嘛。这一回它头雕主要有一个完全修改，所以呢，粉色的版本这回也是补做了一个，带在这个日版配色里边了。现在官方遗产线里边也出了一个阿尔西，哎，只能说嘛，现在就。主要讲究政治正确了，所以那个阿尔西的一个样子太男性化了，很丑，不好看，真不好看。所幸其实我最推荐的是这个出版的模具。如果说你为了漂亮的话，或者说变形好玩什么的，这款会带给你特别棒的一个体验。而且我们从车型来看的话，这个和之前阿帕奇出的那些配色是有些不同的。这个地方确实是蓝色的配色，但是因为啥呢？原版、日版出版或者美版出版的时候，官方出的这一款玩具呢，当时这个地方是一整个的塑料零件下来的，所以直接用了一个黑色的版本。而且呢，轮圈这个地方有蓝色的涂装，这个上边粉色的金属漆，哎，这个涂装有点异界了啊。包括后边的这一块挡泥的位置也给你换成蓝色，这些是好评的。接着。这一块前车窗还有这个握把的位置，阿帕奇这个地方是有改模的，改完了以后，它的背包可以收到更小一点。而且原先这个地方，官方原版的模具是分了三个零件的，也就是说中间有一个宽一点的透明轴。阿帕奇这回是分了两个零件把它闭合在一起，所以这一块的车头会显得更窄一点，也更像这个原先设定图里边的这个车头啊窄窄的感觉。这一次日版的配色还把原先蓝色透明玻璃换成了一种茶色的，这是原先的一个版本，这是金属漆的一个版本。它原来的透明车窗这块是蓝色的，这回换成了茶色的，更深了一点。那、啊、这个模具的变形就相当好玩了。首先我们把脚架收起来，然后抠开小翅膀和腿部连接的这个卡扣，这个地方插的还挺紧，抠开这里。两边一样，都给它卸开。接着，小臂内侧这里和身体连接的地方也有一个卡扣，我们把这个地方也抠开。接着就可以把腿 Z 字折叠拉出来。屁股上边的这个座位往下折一下，腰部旋转一百八十度，里边有一个限位的点啊，卡到位会有一个咯噔一下锁住的感觉。两条腿就出来，所谓迈克尔贝的美人鱼模式啊。之前我们也玩过很多次这个梗了。接着脚左右，把卡扣都分开。这个地方车尾部这里插的还挺紧的。然后轮子，注意轮子是左右分半的。这也是 T L B 出版这个模具设计精彩的地方，它把左右轮子分半，然后隐藏在小腿内部，上下半个。接着我们把这一块零件往里折叠，这里有一个双段的关节，里边有卡点，脚尖先给它抠出来，然后往回归的时候注意一下轮子的方向，折动这个双动关节，把它压折平，然后这个地方的卡扣固定好后边的轮子半个，半隐藏收纳，我很喜欢这种设计。接着也是先腾开这里的位置，脚丫子放出来，从这边看。旋转一下，双段关节折叠，折下来，把这个卡扣定到位，锁住这个轮轮子，别让它乱动。下半身我们就变好了。其实变形设计还是比较简单的。当时这款是定义为 D 级别啊 ，D 级别的变形难度不高，但是比较起来，现在的玩具那是良心很多了。接着前方的这两个握把，这里是改模。
和官方原版不同的地方，握把可以折起来。打开前边的大灯位置，下方有两个轴，中间的卡扣打开，然后整个把这一块翘起来。这里可以再往里缩一缩。轮子我们旋转一个角度，放下来，手从里边抠出来，接着从这个地方旋转出来。从这个方向转，翅膀往后立，让胳膊整个变形出来。另外的一边也是，从这里延展双段的关节。这个胳膊肘做了两段的关节啊，这个是很良心的。官方在那个年代，一零年以前吧，做玩具特别的用心。好，两个胳膊也变出来了。再接着，我们把后腰这个部位整个的打开，脑袋藏在肚子里，从下边顶一下，立起来，盖上，再把这一块放好。这个地方官方原先是印汽车人标志的，如果你有那种小的转印贴的话，可以自己贴一个。接着把前方的两个大灯。放下来，变成胸的部分，尖尖的。这个是我最喜欢这个模具的一个点睛之处，它真的是用大灯来变的大灯，而且尖尖的这个造型形状我很喜欢。当然，你也不要强迫症啊，这个模具设计就这样，它这两块零件是对不到一起的，没有卡扣，所以呢，有钩嘛，有钩就好了。两个肩膀往起抬一下，调调位置，然后上方的前边的挡风也可以旋转一下，折动，放到这里，所以它的背包会比官方的原版压得更扁一些，更小一点点。当然，如果你觉得这面不好看，会漏这个螺丝啊，我们换一个方向转，这里就没有螺丝了。好，然后我们来对比一下这三款的不同之处吧。首先，第一个，这个是官方的原版 TFP 出版的一个模具。最右边这个是阿帕奇最初一开始的一个改模版本吧，但是它是一个金属色的配色啊，和后来推出的一个版本，很亮。这个中间是这一回咱们新看到的日版配色的一个阿尔西。其实就颜色比较起来的话，新出的这个颜色，它的蓝是发点紫的，偏紫的一点的感觉。和原先出的那个蓝色还是稍微有一点点区别的。当然 ，TFP 出版的这个官方原版模具的头雕，其实这张脸特别的好看，让你感觉这个会特别的漂亮。但问题就是它不还原。还有就是官方原版它的后背是这样的，轮子哦对，轮子也可以横着转过来，但是首先它的握把是不能收纳的，横着的一个零件。其次这一块不能压到很低，就导致了背后这里吧。这一块零件显得背包很大。阿帕奇的改动以后呢，可以让这个背包压得更小一点点，更低一点点，同时握把收纳起来了，让这个背包可以压平，而不是像现在的这样的一个角度翘起来的。这个头雕其实真的挺漂亮的，而且透光性很好。从头顶这里透下来光束的时候，你会发现眼睛里边的一个瞳孔做的也很好看，效果是不错。但问题是不还原。TFP 阿尔西不长这样，它长什么样呢？然后我们再看，这是阿帕奇最早改动的这个新头雕，有点仿照官方的这个原设定图去做，但这个头雕也是被刚一开始拿到的玩家们吐槽了挺长时间的。第一个，它涂的挺肉的；第二个，它嘴上的这个歪嘴笑的这么一个凹槽吧，没有官方的那个细致。仔细看的话，它是薄薄的一个嘴唇，它甚至把人中这个地方凹下去的地方的细节也给你刻画了出来。还有就是嘴唇里边的这个凹洞，它能看到一个嘴唇的厚度，这可能也是官方雕琢头雕的时候细致的一个点，这个感觉就很棒。所以这一张脸呢，眼睛是很像了，其他的地方脸型并不太好看。这回阿帕奇的日版新头雕，我觉得会相对来说，这三个手上拿到的模具，咱们对比来看，这个会更还原于原设定图一点嘴唇这回第一个是有厚度了，而且是 TFP 式的那种刀削脸，很窄。
不是那种圆圆滚滚的了，眼睛做的也很像很大，同时这一回眼线上边其实也涂了一圈蓝色的漆。综合来看吧，其实这一款应该是最像的一个了，可能对着光看中间这一根竖着的涂装是白色，其实它是粉色、亮粉色的一个涂装，所以这颗头雕目前来说，我觉得应该是最满意的了。还原度方面没得说，很漂亮。接着我们往下看，再一个原版的 TFP 出版二系，这个零件是为了节省涂装或者说是节省成本吧，整个一个白色的零件铸出来的。当然，我这个是粉白版，原先的那个。日出版啊，或者美出版的，它是一个黑色的零件，通头下来，没有任何的涂装。这是阿帕奇最初改动的版本，小臂的部分终于有了涂装，同时把手腕的这个粉色的涂装做了出来，但是手背是一个黑色的。然后这一次，新的日版配色，这个细节就做到位了，不仅把胳膊上下做了分色的处理。小臂有了涂装，手腕这里粉色涂装做出来，手背还有手腕这里也做了一点点涂装，那就细致很多了。能把手背这一点的涂装重新给你上一个漆，效果很棒。所以呢，我是真的喜欢这个模具啊，设计确实非常非常的棒，而且呢，美型度方面来说啊。其实曾经我对官方原版的这个就很喜欢，虽然它不还原吧，但是头雕确实好看啊。这也是我当年收藏 TFP 的时候为什么没有选 RID 版本的二系的主要原因之一。还有就是这个二系其实最大的问题是它的身高，它是无法配比例的，就是它在 D 级别里边属于个头比较大的那种吧。因为一个摩托车变完形以后，为了显示女性的一个身身材的那种修长感吧。所以它配比例其实挺怪的，阿帕奇这回并没有缩小，只是圆大的头模，然后改动了一些地方，让背包显得干净了更多。再加上重新设计的头雕和重新补完了的这些漆以后，给我感觉这一回日版的这个新配色啊，相当的还原了。跟设定图比起来，这三款应该是最还原的，非常漂亮，很用心，而且整体来说的一个素质吧，还可以。给我感觉用料方面好像比原先出的这个版本的用料更韧了一点点，它料子偏软了，原先的这个可能还稍微硬一点，这回会更软。紫色的一个稍微偏紫的一个主要配色吧，其实我觉得我会更喜欢这种发蓝的感觉啊，或者说就是喜欢这个金属色的这个蓝色。因为这个配色，我觉得会更像动画片里边的一个颜色。日版当时的颜色都是发偏深沉一点的。反正不管怎么样吧，这一回的这个头雕配的，我觉得相当满意啊。在一些细节的地方做了很多的调整，最重要的原因就是这个新头雕的更换，让造型显得更加还原了。最一开始的那种感觉吧，人们一直吐槽有点呆，现在也能看到阿帕奇家的一个态度，这一点是非常棒的。那么这一款就是这样了，你们到底喜欢吗？